হাই ফ্রেন্ডস তোমাদের সকলকে স্টাডি বইটাকে স্বাগত জানাই আমি সঙ্গীতা এই ভিডিওতে আলোচনা করব পঞ্চায়েত রাজ সিস্টেম সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন যেহেতু সামনেই পঞ্চায়েত ভোট তো তার আগে আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যেগুলো পরীক্ষায় আসতে পারে সেগুলো জেনে নিই যেগুলো ভোটের জন্য ইম্পর্টেন্ট নয় কিন্তু পরীক্ষার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট সেগুলো আমরা জেনে নিই তো শুরু করছি দেখো এম সি কিউয়ের আগে কিছু আলোচনা করে নিই আমরা যেখানে কি বলেছে এই পঞ্চায়েতি রাজ যেটা যে সিস্টেমটা যে ভোটটা হবে তোমরা দেখবে তিনটে দফায় তিনটে দফা না সরি তিনটে ভোট হচ্ছে তারা তারা জায়গায় তিনটে খামে তোমাদের ভোট দিতে হচ্ছে এই তিনটে স্তর কি এই ত্রি স্তরীয় বিষয়টা কি এ থ্রি টেয়ার এ থ্রি টেয়ার স্ট্রাকচার অফ দ্য ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট ইজ কল্ড পঞ্চায়েতি রাজ অর্থাৎ গ্রামীণ উন্নয়নের জন্য ভারতীয় প্রশাসনের তিনটি স্তর তিনটি স্তরের কাঠামোকে পঞ্চায়েতি রাজ বলা হয় এই তিনটি স্তর কি কি এক হচ্ছে গ্রাম পঞ্চায়েত একটা হচ্ছে গ্রাম পঞ্চায়েত যেটা কি না ভিলেজ লেভেলের এটা হচ্ছে ভিলেজ লেভেলের ফার্স্ট লেভেল হচ্ছে গ্রাম পঞ্চায়েত তারপরে আসে পঞ্চায়েত সমিতি পঞ্চায়েত সমিতি ঠিক আছে যেটা কি না ব্লক লেভেলে ব্লক লেভেলে আসে তারপরে আসে জেলা পরিষদ জেলা পরিষদ যেটা কিনা ডিস্ট্রিক্ট লেভেল ঠিক আছে তো এই তিনটে স্তর আছে গ্রাম পঞ্চায়েত যেটা ভিলেজ লেভেলের পঞ্চায়েত সমিতি যেটা ব্লক লেভেলের এবং জেলা পরিষদ যেটা হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট লেভেলের এই তিনটে স্তরের পঞ্চায়েতি রাজ সিস্টেম এরই ভোট হবে সামনে তো এবার দেখো এখানে বলছে দ্য এম অব দ্য পঞ্চায়েতি রাজ ইস টু ডেভেলপ লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট ইন ডিস্ট্রিক্ট জোনস অ্যান্ড ভিলেজ এর মেন উদ্দেশ্যটা কি লক্ষ্যটা কি পঞ্চায়েতি রাজের লক্ষ্য হচ্ছে লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট অর্থাৎ স্ব সরকার যেটা সেটাকে উন্নয়ন করা তার উন্নয়ন করা মেনলি হচ্ছে প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে পঞ্চায়েতি পঞ্চায়েত সিস্টেমের কাজ অর্থাৎ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ এবং এই ডেভেলপমেন্টটাকে এক্সিকিউট করার কাজ হচ্ছে পঞ্চায়েত সমিতি এবং তাকে সুপারভাইজ করার কাজ হচ্ছে জেলা পরিষদের এরপরে আরও কি বলছে দ্য এভলিউশন অব দ্য পঞ্চায়েতি রাজ সিস্টেম হাওয়েভার গট এ ফিলিপ আফটার দ্য অ্যাটেনমেন্ট অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স আফটার দ্য ড্রাফটিং অফ কনস্টিটিউশন দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া ইন আর্টিকেল ফর্টি এনজয়েন্ট আচ্ছা মানে ইন্ডিপেন্ডেন্সের পর অর্থাৎ স্বাধীনতার পরে যখন ড্রাফটিং কমিটির মাধ্যমে কনস্টিটিউশনটা গঠন হয় সেই সময় আর্টিকেল ফর্টিতে অর্থাৎ চল্লিশ নম্বর আর্টিকেলে এই পঞ্চায়েতি রাজের কথাটা উল্লেখ করা হয়েছে অর্থাৎ পঞ্চায়েতি রাজ এটা এক্সিস্ট করে এটা কোন আর্টিকেলে জানতে পারি আমরা আর্টিকেল নাম্বার ফর্টি তো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন আর্টিকেল নাম্বার ফর্টিতে আমরা জানতে পারি যে পঞ্চায়েত সিস্টেম এটা এক্সিস্ট করছে এরপরে দেখো ফার্স্ট এম কিউ চলে এসছে হুইচ কমিটি হুইচ কমিটি রিকমেন্ডেড ফর থ্রি টিয়ার পঞ্চায়েতি রাজ সিস্টেম ইন ইন্ডিয়া কোন কমিটি এই ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার কথা বলেছিল অপশান এ বলবন্ত রায় অপশান বি অশোক মেহতা অপশান সি হনুমন্ত রাও অপশান ডি জি বি কে রাও অপশান ই নান অফ দ্য অ্যাব তো এখানে তোমরা নিজেরা আগে ভেবে নাও কোন উত্তরটা হবে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত রাজের ব্যবস্থা এটা বলেছিল প্রথম অপশান এ বলবন্ত রায় মেহতা বলবন্ত রায় মেহতা এটা নাইনটিন ফিফটি সিক্সে এই কমিটিটা গঠন হয়েছিল বলবন্ত রায় মেহতা কমিটি গঠন হয়েছিল নাইনটিন ফিফটি সিক্সে এবং ফিফটি সেভেনে রিপোর্ট পেশ করেছিল ওরা তো বলবন্ত রায় মেহতা মেনলি ফিফটি সেভেনটা অপশানে আসে দেখবে তো এটাই সঠিক উত্তর হবে কারণ যেহেতু রিপোর্ট পেশ করেছিল ফিফটি সেভেনে এরপর আমরা কটা জেনে নেব দেখো আরও কয়েকটা কমিটি আছে যেগুলো পঞ্চায়েত রাজ সিস্টেম সম্পর্কেই ছিল যেমন বলবন্ত রায় মেহতা কমিটি এটা নাইনটিন ফিফটি সেভেনে তারপর অশোক মেহতা কমিটি নাইনটিন সেভেন্টি সেভেন হনুমন্ত রাও কমিটি নাইনটিন এইটটি থ্রি জি বি কে রাও কমিটি নাইনটিন এইটটি ফাইভে তারপরে এল এম সিংভি কমিটি নাইনটিন এইটটি সিক্সে সরকারিয়া কমিশন অন সেন্ট্রাল স্টেট রিলেশন এই কমিটি নাইনটিন এইটটি থ্রিতে পি কে থাঙ্গাং কমিটি নাইনটিন এইটটি নাইনে হরলাল সিং খাড়া কমিটি নাইনটিন নাইনটিতে তো এই যে সব কটা পঞ্চায়েতি রাজ সম্পর্কে কমিটিগুলো গঠন হয়েছিল এগুলো মনে রাখার একটা সুবিধা হচ্ছে এখানে এটা আমি এক জায়গায় পেয়েছিলাম যে বিয়ে হো গায়ে লেকিন সরকার কি কে খাড়া হে তো এই প্রসেস এটা ভালো একটা প্রসেস এটা দিয়ে তোমরা মনে রাখতে পারবে 
বিএ হয়ে গেল লেকিন সরকার ঠিকই খাড়া হয় কারণ বিএ মানে একটা ব্যাচেলর ডিগ্রি বলছে মানে ব্যাচেলর ইন আর্টস তো বি তে কি বলবন্ত রায় মেহতা এ তে কি অশোক মেহতা কমিটি বিএ হয়ে গেল হো এইচ এ হচ্ছে হনুমান্ত রাও গায়া গায়া তো এখানে জি তে হচ্ছে জি ভি কে রাও কমিটি লেকিনের এল এটা হচ্ছে এল এম সিংহি কমিটি সরকার সরকার হচ্ছে সরকারিয়া কমিশন দেন পি কে পি কে হচ্ছে পি কে থাঙ্গাং কমিটি তারপরে হচ্ছে হরলাল সিং খাড়া কমিটি তো খাড়া কমিটি হয় এটা খাড়া হয় তো এটা মনে রাখার একটা সুবিধার জন্য এই হিন্টটা করা হয়েছে এই কমিটিগুলো সবটাই হচ্ছে পঞ্চায়েতি রাজ সংক্রান্ত ডিসিশন ডিসিশন নেওয়া হয়েছিল তো সেই ধরনের কমিটি এবার দেখো বলবন্ত রায় এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন তোমরা পেয়েছো সেটা হচ্ছে নাইনটিন ফিফটি সিক্সে কমিটি গঠন হয়েছিল ফিফটি সেভেনে রিপোর্ট পেশ হয়েছে এবং ডেটটা কি ডেটটা হচ্ছে সিক্সটিনথ সিক্সটিন জানুয়ারি ঠিক আছে সিক্সটিন জানুয়ারি বলবাত কমিটি এটা রিপোর্ট পেশ করেছিল এরপরে চলে আসছি হোয়েন ইজ পঞ্চায়েতি রাজ ডে সেলিব্রেটেড খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন এটা এই পঞ্চায়েতি রাজ এই ডেটা সেলিব্রেট করা হয় কোন দিন পঞ্চায়েতি রাজ দিবস কবে পালিত হয় অপশান এ ছাব্বিশে নভেম্বর অপশান বি চব্বিশে এপ্রিল অপশান সি দোসরা অক্টোবর অপশান ডি পনেরোই জুন অপশান ই নান অব দিস তোমরা ভেবে নাও কোন অপশানটা ঠিক হবে দেখো দোসরা অক্টোবরের সাথে কিন্তু পঞ্চায়েতি রাজ সিস্টেমের একটা ভালো সম্পর্ক আছে সেটা হচ্ছে দোসরা অক্টোবর কি হয়েছিল নাইনটিন ফিফটি নাইনে এই যে প্রথম পঞ্চায়েতি রাজ সিস্টেম এটা অ্যাডপ্ট করেছিল রাজস্থান ঠিক আছে রাজস্থান প্রথম অ্যাডপ্ট করেছিল এবং রাজস্থানের কোন ডিস্ট্রিক্ট নাগর ডিস্ট্রিক্ট নাগর ডিস্ট্রিক্ট প্রথম এই দোসরা অক্টোবর নাইনটিন ফিফটি নাইনে পঞ্চায়েতি রাজ সিস্টেমটাকে অ্যাডপ্ট করেছিল তো এই ডেটটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আমি তোমাকে কনফিউজ করে দিলাম কখনোই এই ডেটটাকে মনে করবে না পঞ্চায়েতি রাজ ডে পঞ্চায়েতি রাজ ডে হচ্ছে চব্বিশে এপ্রিল অপশান সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান বি চব্বিশে এপ্রিল তো এই দুটো নিয়ে কনফিউশন হতে পারে আমি জাস্ট এটা ইনফরমেশান দিলাম দোসরা অক্টোবরে কারণ দোসরা অক্টোবর ডেটটাও খুব ইম্পর্টেন্ট পঞ্চায়েতি রাজের ক্ষেত্রে তবে পঞ্চায়েতি রাজ ডে এটা পালিত হয় চব্বিশে এপ্রিল এবং দু সালে মনমোহন সিং এই ডেটটাকে ন্যাশনাল পঞ্চায়েতি রাজ ডে হিসাবে ঘোষণা করেন তো অ্যাকচুয়াল উত্তর কি অপশান বি চব্বিশে এপ্রিল নেক্সট কোশ্চেন দেখো হু ক্যান ডিজলভ এ জেলা পরিষদ কারা জেলা পরিষদ ভেঙে দিতে পারে এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন কারা এই জেলা পরিষদ এটা ভেঙে দিতে পারে কার ক্ষমতা অপশান এ হচ্ছে স্টেট গভর্নমেন্ট অপশান বি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অপশান সি হচ্ছে চেয়ারপারসন অফ পঞ্চায়েত সমিতি অপশান ডি হচ্ছে নান অব দ্য অ্যাব তো এর মধ্যে কোন উত্তরটা সঠিক হবে সঠিক উত্তর হচ্ছে স্টেট গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্টের ক্ষমতা আছে যে তারা জেলা পরিষদ এটাকে ভেঙে দিতে পারে যদি মনে হয় জেলা পরিষদের কাজ ঠিকঠাক নয় তবে জেলা পরিষদটাকে ভেঙে নতুন করে গঠন করতে পারে বা পুরো ভেঙে দিতে পারে এই ক্ষমতাটা আছে স্টেট গভর্নমেন্টের এরপরে দেখো প্রশ্নটা কি হুইচ অব দ্য ফলোইং ইজ নট এ ফাংশন অব গ্রাম পঞ্চায়েত নিচের কোন কাজটি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ নয় অপশান এ স্ট্যাবলিশমেন্ট অ্যান্ড মেনটেন্যান্স অফ লোকাল মার্কেট মানে মার্কেটে যে জিনিসপত্রগুলো কেনা বাঁচা হচ্ছে তার দাম সংক্রান্ত তার বিক্রি বার্তা সংক্রান্ত বা সেই মার্কেটের ডেভেলপমেন্ট সেটা আরও সুন্দর করে সুগঠন করা এটা অবশ্যই কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজ এগুলো দেখা তো এটা অবশ্যই হবে না এটা ওদের কাজের মধ্যেই পড়ে ট্রান্সপোর্ট ফ্যাসিলিটিস ট্রান্সপোর্ট ফ্যাসিলিটিস এইটা হবে কারণ ট্রান্সপোর্ট ফ্যাসিলিটিস এটা পঞ্চায়েতের উপর ডিপেন্ড করে না ট্রান্সপোর্ট কোনো জায়গার ট্রান্সপোর্ট ব্যবস্থা কেমন হবে সেটা পঞ্চায়েত ডিসাইড করতে পারে না অপশান সিতে আছে প্রিভেনশন অফ কন্টাজিয়াস ডিজিজ দেখো অনেক সময় ডেঙ্গু হলে দেখবে পঞ্চায়েত থেকে যারা পঞ্চায়েত এলাকায় আসো তারা দেখবে পঞ্চায়েত থেকে এসে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে মশা লার্ভা মারার জন্য বা অন্য কোনো ব্যবস্থা তো এই প্রিভেনশন অফ কন্টাজিয়াস ডিজিজ বা যে কোনো ধরনের ডিজিজ যেগুলো হচ্ছে সেটা সরকারিভাবে যে উদ্যোগগুলো নেওয়া হয় এটা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে নেওয়া হয় লাইটিং অব দ্য ভিলেজ স্ট্রিট রাস্তায় যে লাইটিংগুলো করা হয় রাস্তায় যে লাইট দেওয়া হয় সেগুলো অবশ্যই পঞ্চায়েতের কাজ এবং তার ইলেকট্রিক বিল ভরা এই সমস্ত কাজও পঞ্চায়েতের মধ্যে পড়ে তো এই সমস্ত কাজই হচ্ছে পঞ্চায়েতের একমাত্র ট্রান্সপোর্ট ফ্যাসিলিটিসটা ছাড়া ঠিক আছে ট্রান্সপোর্ট ফ্যাসিলিটিস হবে সঠিক উত্তর নেক্সট দেখো অপশান নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে পঞ্চায়েতি রাজ ইনস্টিটিউশনস কেম ইন টু এক্সিস্টেন্স আন্ডার দ্য আর্টিকেল আন্ডার দ্য অ্যামেন্টমেন্টে কোন অ্যামেন্টমেন্টে হয়েছিল পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠানগুলি এর অধীনে অস্তিত্ব লাভ করে এক হচ্ছে অপশান এ বিয়াল্লিশ 
and 43 amendment option uh, b te hocche 86 87 option c te hocche 63 64 option d te hocche 73 ba 74 amendment so eta obosshoi shothik uttor hobe 73 73 amendment ebong 74 amendment eta 1992 te hoyechilo 1992 73 amendment e panchayati raj adhunik panchayati raj etake neya hoyechilo কোন অ্যামেন্ডমেন্টে যুক্ত করা হয়েছিল 1992 সালে 73rd অ্যামেন্ডমেন্টে তো সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন ডি नेक्स्ट হচ্ছে হু ইজ দা চিফ অফিসার ইন পঞ্চায়েত সমিতি হু ইজ দা চিফ অফিসার ইন পঞ্চায়েত সমিতি অপশন এ দেখো ডিসেমিনেশন অফিসার ডেভেলপমেন্ট অফিসার অ্যাকাউন্ট্যান্ট এন্ড অপশন ডি হচ্ছে অফিস সুপারিনটেন্ডেন্ট তো এখানে অপশন হবে অপশন বি ডেভেলপমেন্ট অফিসার অপশন বি হবে সঠিক উত্তর ডেভেলপমেন্ট অফিসার যে পঞ্চায়েত সমিতির চিফ এক্সিকিউটিভ হ্যাঁ সেটা ওকে ডেভেলপমেন্ট অফিসার বলা হয় এগুলো সবই সরকারি পদে থাকে কীরকম পঞ্চায়েত সমিতিতে যে থাকে সে হচ্ছে বিডিও বিডিও হচ্ছে পঞ্চায়েত সমিতি অর্থাৎ ব্লক লেভেলের ডেভেলপমেন্ট অফিসার ঠিক আছে ব্লকের ডেভেলপমেন্ট অফিসার হচ্ছে পঞ্চায়েত সমিতির যে চিফ এবং যে জেলা পরিষদের চিফ জেলা পরিষদের যে চিফ হয় বা সিইও হয় তারা সে কে হয় সে একজন আইএস অফিসার হয় ঠিক আছে যে জেলা পরিষদের হেড থাকে এক্সিকিউটিভ অফিসার থাকে তারা হচ্ছে আইএস অফিসার হয় যে ব্লক লেভেলে থাকে সে হচ্ছে বিডিও হয় এবং যারা গ্রাম পঞ্চায়েতে থাকে তারা হচ্ছে সচিব বলা হয় সচিব বা সেক্রেটারি বলা হয় ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে এক একটা সরকারি পোস্ট এরপরে দেখো সাত নম্বরে দ্য ফান্ডামেন্টাল অবজেক্ট অফ পঞ্চায়েতি রাজ সিস্টেম ইজ টু এনশিওর হুইচ অ্যামং দ্য ফলোইং হুইচ অ্যামং দ্য ফলোইং পিপলস পার্টিসিপেশন ইন ডেভেলপমেন্ট অবশ্যই এটা হয় পিপলস পার্টিসিপেশন ইন ডেভেলপমেন্ট এটাও ডিপেন্ড করছে পলিটিক্যাল অ্যাকাউন্টেবিলিটি আর অপশান সি হচ্ছে ডেমোক্রেটিক ডিসেন্ট্রালাইজেশন ডেমোক্রেটিক ডিসেন্ট্রাল ডিসেন্ট্রালাইজেশন এটা শুনে বিকেন্দ্রীকরণ এটা কিন্তু পঞ্চায়েত রাজের সাথে যুক্ত তো এখানে আমরা দুটো অপশান পাচ্ছি এ এবং সি দেখো এ এবং সি কোথায় আছে বোথ ওয়ান অ্যান্ড থ্রি তার মানে এ এবং সি এটা হচ্ছে ঠিক এই এক নম্বর এটাকে ধরছি এটা তিন নম্বর ধরছি এটা হচ্ছে দুটোই সঠিক তার মানে অপশান ডি হবে রাইট অ্যান্সার এক হচ্ছে পিপলস পার্টিসিপেশন ইন ডেভেলপমেন্ট যেটা অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট পঞ্চায়েতি রাজের ক্ষেত্রে যে পিপলস পার্টিসিপেট করবে উন্নয়নের জন্য আর এটা কি ডেমোক্রেটিক ডিসেন্ট্রালাইজেশন মানে একটা হচ্ছে গণতান্ত্রিক এবং বিকেন্দ্রীকরণ ঠিক আছে নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে টু হুম দ্য গ্র্যান্ড ইন এইড ফর পঞ্চায়েতি রাজ ইনস্টিটিউশন রিসিভ ফ্রম ফিনান্স কমিশন হ্যাজ টু বি রিলিজ ফিনান্স কমিশনের থেকে গ্র্যান্ড অর্থাৎ অনুদান পায় পঞ্চায়েতি রাজে কে এটা রিসিভ করে জেলা পরিষদ পঞ্চায়েত সমিতি গ্রাম পঞ্চায়েত তো উত্তর হবে গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রাম পঞ্চায়েতে এই গ্র্যান্ড গ্র্যান্ড ইন এইড ঠিক আছে ফিনান্স কমিশনে যেটা দুশো আশি নম্বর আর্টিকেল আছে এটা কারা রিসিভ করে পঞ্চায়েত গ্রাম পঞ্চায়েত নেক্সট দেখো হুইচ অব দ্য ফলোইং ইনস্টিটিউশন কন্ডাক্ট দ্য পঞ্চায়েত ইলেকশন স্টেট ইলেকশন কমিশন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট জুডিশিয়ারি স্টেট গভর্নমেন্ট তো এটা অবশ্যই স্টেট ইলেকশন কমিশন একবারই তোমরা মেরে দেবে কারণ এখন ইলেকশন কমিশনের সাথে পঞ্চায়েতের এই ভোট নিয়ে অনেক কথাবার্তা হচ্ছে তোমরা খুবই বুঝতে পারছ যে এটা স্টেট ইলেকশন কমিশনের উপর ডিপেন্ড করছে তো স্টেট ইলেকশন কমিশন এটা কন্ডাক্ট করে পঞ্চায়েত ইলেকশনটা নেক্সট হচ্ছে ইলেকশন টু দ্য গ্রাম পঞ্চায়েত টেক প্লেস এভরি ইয়ার এভরি ইয়ার ইলেকশন টু দ্য গ্রাম পঞ্চায়েত এটা এভরি ড্যাশ ইয়ার কত বছর অন্তর এভরি ফাইভ ইয়ার তোমরা জানো এটা পঞ্চায়েত ভোটটা প্রতি পাঁচ বছর অন্তর হয় নেক্সট দেখো দ্য সারপঞ্চ অফ দ্য গ্রাম পঞ্চায়েত ইজ ইলেকটেড এভরি ফাইভ ইয়ার যেহেতু পাঁচ বছর পর পর হচ্ছে অ্যান্ড দ্য গ্রাম সভা মিটস অ্যাট লিস্ট ওয়ান্স ইন ড্যাশ মান্থ কত মাসে ডিসকাস ভিলেজ ডেভেলপমেন্ট স্কিম ভিলেজ ডেভেলপ ডেভেলপমেন্ট স্কিম এর উন্নয়ন সম্পর্কে অর্থাৎ গ্রামের উন্নয়ন নিয়ে যে সভাটা হয় এটা অ্যাটলিস্ট কত মাস পরপর হতে হবে তো ছয় মাস পরপর এই সভাটা হয় ঠিক আছে তো পাঁচ বছর ধরে গ্রামের যে সরপঞ্চ যে যে ইলেকটেড হচ্ছে সে পাঁচ বছর থাকতে পারে এবং একটা সভা গঠন হয় প্রত্যেক কত মাস অন্তর ছ মাস অন্তর ঠিক আছে তো অপশান ফাইভ অ্যান্ড সিক্স কিসে আছে অপশান এতে আছে অপশান এ হচ্ছে রাইট অ্যান্সার 
আর আগে যেটা কি ছিল অপশন ডি হচ্ছে রাইট অ্যান্সার নেক্সট দেখো হুইচ স্টেট হ্যাজ নো পঞ্চায়েতি রাজ সিস্টেম হুইচ স্টেট হ্যাজ নো পঞ্চায়েতি রাজ সিস্টেম অপশন এ নাগাল্যান্ড অপশন বি আসাম অপশন সি ওয়েস্ট বেঙ্গল অপশন ডি ইউপি তো আসাম ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউপি এদের পঞ্চায়েতি রাজ সিস্টেম আছে একমাত্র নেই হচ্ছে নাগাল্যান্ডে তো অপশন বি হচ্ছে সরি অপশন এ হচ্ছে রাইট অ্যান্সার অপশন এ হচ্ছে রাইট অ্যান্সার এছাড়া তুমি জেনে নাও যে কোন কোন স্টেটে পঞ্চায়েতি রাজ সিস্টেমটা নেই নাগাল্যান্ড মিজোরাম মেঘালয় এই সমস্ত রাজ্যগুলিতে এই পঞ্চায়েত সিস্টেমটা কিন্তু নেই এবার দেখো তোমাদের আরো কয়েকটা প্রশ্ন আমি বলে দিচ্ছি যেটা কিছু কিছু প্রশ্ন মিস হয়ে গেছিল যেমন এই যে লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট আমরা প্রথমে আলোচনা করেছিলাম লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট এই লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট বা স্ব সরকার এর প্রবক্তা কাকে বলা হয় লর্ড রিপনকে ওকে লর্ড রিপনকে বলা হয় লোকাল সেলফ গভর্নমেন্টের প্রবক্তা বা ফাদার অফ লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট তিনি এইটিন এইটি টুতে এই বিষয়টা প্রথম উনি ইন্ট্রোডিউস করেছিল লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট এরপরে দেখো বালবান চায় মেহতা এটা বলে দেওয়া হয়েছে বালবান চায় মেহতা হচ্ছে ফিফটি সেভেন রিপোর্ট পেশ করা হয়েছিল তো এই ভিডিওতে আমরা অনেকগুলো প্রশ্ন আলোচনা করলাম ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই তোমরা লাইক করবে শেয়ার করবে এই প্রশ্নগুলো তোমরা স্ক্রিনশট নিয়ে নেবে এবং আমাদের চ্যানেলটি প্রথম দেখে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না থ্যাংক ইউ